Hi everyone, welcome to Acad Boost and I am Talpe Birwal and today I will be talking about hobbies. So hobbies, a kind of thing which children are very confused about. Is it our hobbies that will destroy our career? Is it good for our hobbies or not? Will we have less marks? I get almost daily on Instagram a DM that says that a child is talking about that he is in college or school or J preparation or whatever he is doing. And my parents are saying that I should stop doing XYZ and I should focus on my studies. And where that XYZ thing is usually one thing which you can call your hobby. Alright, so today we will talk about those things. Okay, so hobby and interest are what are hobbies and interests are basically things which you do which are not directly related to your career but you like doing them. Okay, it could be photography, it could be blogging, it could be making YouTube videos, it could be music. Some people play guitar, some people play violin, some people play music, some people like listening to music. है ना और इसी के साथ ये तो भी एक पॉजिटिव साइड ऑफ हॉबीज एंड इसी के साथ एक नेगेटिव साइड भी आती है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स इस तरह की बातें बोलते हैं कि बेटा इसमें कुछ रखा नहीं है यू शुड प्रॉब्लम फोकस ऑन योर स्टडीज़ है ना कि भाई प्लेसमेंट की तैयारी कर ले या भाई तो जे की तैयारी कर ले ये हॉबी वॉबी से कुछ नहीं होता है ना ये एक बहुत ही कॉमन मोशन रहता है पेरेंट्स में है ना और बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हॉबी करें या ना करें पढ़ाई करें तो पूरे टाइम ठीक है तो इस तरह की बात होती है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ शेयर करूंगा आज तो मैं जब बहुत छोटा था ना बहुत छोटा लाइक प्रोबेबली मे बी सिक्स सेवन्थ क्लास और समथिंग लाइक दैट देन आई यूज टू बी अ वेरी वेरी स्टूडियस किड मतलब मैं केवल पूरे टाइम पढ़ाई करता था ठीक है और मैं एकदम टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट था कि सब लोग कहते थे कि ये देखो कल्पित बिल्कुल कोई हॉबी नहीं करता है ये पढ़ता है केवल और ऑल ऑफ दैट स्टफ जो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन उस समय मुझे दो चीज़ें लगती थी एक तो मेरा कोई इतना अच्छा फ्रेंड नहीं था दूसरी बात कि मैं थोड़ा एम्प्टी फील करता था ऑलराइट यू यूज टू फील वेरी एम्प्टी इनसाइड कि यार आ, मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ तो इस तरह का लगता था एंड एज आई ग्रू अप अबेट टेंथ में आया इलेवेंथ ट्वेल्थ में आया तो मैंने कुछ हॉबीज डेवलप की कुछ इंटरेस्ट डेवलप किए पढ़ाई के अलावा भी कुछ काम करने शुरू किए आई स्टार्टेड टॉकिंग टू मोर फ्रेंड्स ओके आई स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक है ना मैं और भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनमें मतलब जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं उनको एक्सप्लोर करता था एंड आई रियलाइज कि उनसे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेज आए मुझे है ना तो वन थिंग विच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हॉबीज इज़ कि उससे कि पर्सनालिटी का एक नया फैक्टर एक नया डायमेंशन एक्सप्लोर होता है है ना क्योंकि देखो आपकी लाइफ में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं वन ऑफ दम इज योर करियर योर स्टडीज योर एकेडमिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम नॉट सेंग कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी आपका नेटवर्क आप कितने अच्छे पर्सन हो आप कितने लोगों को प्लीज कर पाते हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और राइट अलॉट ऑफ पीपल आपने देखा होगा ना आपके क्लास में या आप कॉलेज में हो या आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत एकदम स्मार्ट होते हैं एकदम एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं बहुत पैसे वाले भी हैं बट बिल्कुल सब कुछ उनके करियर में सही चल रहा होता है बट पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में कुछ नहीं होती लाइक like, वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं दो लोगों से एकदम दबे दबे और एकदम कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं मतलब नो वन लाइक्स दम राइट यू मस्ट बी नोइंग सच पीपल सो ऐसे लोगों की यूजली इतनी रेस्पेक्ट नहीं होती है, है ना आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट उस बंदे की होगी जो करियर में तो अच्छा कर ही रहा है और साथ में उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है कि यार पीपल वांट टू बी अराउंड हिम उसको और भी कुछ आता है केवल पढ़ाई में ही नहीं है वो है ना तो ये चीज़ मैंने नोट की कि यार जब हम ऐसे बने ना जब मैं इलेवेंथ में था तो मैं थोड़ा सा ऐसा बन रहा था तो लोगों को मैं ज़्यादा पसंद आता था पीपल लाइक टॉकिंग टू मी है ना और जब मैं और जैसे कॉलेज में गया जब जैसे मैं कॉलेज में गया तो मैंने खुद मेरे को जैसे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने म्यूज़िक थोड़ा सीखा मैंने गिटार सीखा थोड़ा बहुत फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया कोरा पे राइट करना शुरू किया है ना तो अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको कहा जाता है उनको एक्सप्लोर किया एंड आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड टू मी है ना और आज इतना बड़ा एक फैमिली बन गया अपना यूट्यूब पर मतलब मैंने कभी पता इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने लोग वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड हो गए अब तो इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे है ना मतलब कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि मतलब मैं मेरे लिए ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है मतलब आई आई रियली वॉन्ट द थैंक एवरी वन हुए सब्सक्राइब्ड एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी बट ये परिवार बना कैसे बिकॉज मैंने उस चीज़ को एक्सप्लोर की कोशिश की कि मैं कुछ और भी करूँ ठीक है मैं पढ़ाई करता था चलो अच्छी बात है लेकिन आप लोग मेरे साथ आज क्यों कनेक्टेड हो क्योंकि मैं आपकी पढ़ाई में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा हूँ मे बी मतलब मैं जो भी यूट्यूब पर बोलता हूँ मे बी आप लोगों को उससे कुछ वैल्यू क्रिएट होती होगी है ना तो आप जब लोगों के साथ कुछ शेयर करते हो एज अ हॉबी या एज एन इंटरेस्ट या पढ़ाई के अलावा कुछ उससे पीपल रियली कनेक्ट टू यू है ना उससे आपका नेटवर्क बढ़ता है उससे पीपल लव यू एंड उससे ही आप करियर में और आगे जाते हो है ना तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो
ठीक है कि कुछ और कर रहे हैं जैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या हम कुछ किसी रिलेशनशिप में या हम आ, कुछ फिल्में ज़्यादा देखते हैं या हम लेट से कोई ब्लॉग लिखता है कोई वीडियोज़ बनाता है तो लोगों को लगता है कि इससे उनके मार्क्स कम हो जाएंगे और करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है तो इसका मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना एक बात मुझे बताओ कि तुम कुछ भी कर रहे हो अभी तुम लेट से अभी तुम जे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या लेट से तुम प्लेसमेंट में बैठ रहे हो एक बात बताओ कि जे के फॉर्म में ऐसा तुम्हें कोई ऑप्शन दिखा कि यार क्या तुम फोटोग्राफी करते हो अच्छा करते हो इस बच्चे को आई में नहीं लेना ऐसा कोई बोलता है नहीं उल्टा ऐसा जरूर होता है कि कॉलेज प्लेसमेंट में अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कर रखा है तो उसको मानते कि यार ये तो ऑलराउंडर बनना है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट को नहीं है किसी भी तरह का लॉजिकल कोई को नहीं है बच्चे बस दिमाग में बना लेते हैं कि यार मैं तो नाच गाना करने लग गया तो मैं तो खत्म हो गया या मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है ऐसा नहीं होता है भाई होता क्या है कि आपको कोई भी गोल अचीव करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ हार्डवर्क करना होता है जैसे अपन को आई आई एग्जाम क्रैक करना है या जैसे अपन को गूगल में जॉब करनी है तो उसके लिए एक करोड़ वाला पैकेज जो होता है ना वो तो आपको जैसे आई आई के लिए प्रेप करनी है तो उसमें आपको क्या है वन ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो आपको करने आने चाहिए और राइट द मोमेंट यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दो क्वेश्चन यू विल ऑटोमेटिकली गेट सिलेक्टेड और राइट तो अब उसके अंदर अगर तुमने पढ़ रखा है सब कुछ अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि यार ये चीज़ ऐसी होती है ये चीज़ ऐसी होती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने इलेवन ट्वेल्व में कितनी फिल्में देखी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना फुटबॉल खेलते थे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ क्या घूमे नो बड़ी केयर्स तुमने अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो कर लिए उल्टा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूरे टाइम पढ़ते हैं इलेवन ट्वेल्थ में और फिर भी पेपर गलत करके आ जाते हैं फालतू के प्रेशर में आके है ना क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ बिल होता है उससे तो ये आपको समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन ने कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उससे अपनी पढ़ाई कम होगी हाँ पढ़ाई को प्रायोरिटाइज जरूर करना है पढ़ाई शुड ऑलवेज बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मतलब ऐसा कल होना है तुम दिन में लट से 24 घंटे होते हैं आठ घंटे चलो तुम सो लिए दो घंटे इधर उधर ट्रैवल करना तैयार होना ब्ला 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 ठीक है तुम्हारे पास अभी भी सोलह घंटे बचे हैं दिन में ठीक है सोलह में से चलो मान लो तीन घंटे चार घंटे वेस्ट करें तो बारह घंटे तुम्हारे पास मिनिमम टू मिनिमम है जो तुम्हारे यूजफुल आवर्स हैं उनमें से आठ घंटे पढ़ाई कर लो चार घंटे खेल लो है ना क्या बुराई है इसमें या और भी तुम्हें जैसा लगे तो आठ घंटे तो चलो ज़्यादा हो गया थोड़ा मे भी चार घंटे पढ़ लो चार घंटे खेल लो ठीक है कोई बुरी बात नहीं है ना मतलब अगर तुम चार घंटे एकदम डीपली पढ़ाई सच में कर रहे हो तो आपका हो जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है यूजली होता क्या मैं बताता हूँ बच्चे बारह घंटे में से आठ घंटे सोशल मीडिया यूट्यूब कुछ भी चैटिंग इनमें वेस्ट कर देते हैं ठीक है मेरे साथ भी होता है कई बार एक नॉर्मल चीज़ है आपको कंट्रोल करना आना चाहिए ठीक है तो वो चीज़ पर कंट्रोल जिस दिन आ गया ना उस दिन आपके लिए पढ़ाई का भी टाइम हो जाएगा उस दिन आपके पास खेलने का भी टाइम हो जाएगा हॉबी का टाइम भी हो जाएगा दोस्तों के लिए भी टाइम हो जाएगा ठीक है सो आई वुड से एक स्केड्यूल बिल्ड करो कि मैं सुबह इतनी बजे उठूंगा छः बजे उठूंगा उठूंगी एंड देन फॉर फोर आवर्स आई विल कंटिन्यूसली स्टडी तो दस बजे तक आपकी चार घंटे पढ़ाई हो गई उसके बाद जो करना करो ना उसके बाद अब देखो तुमने अगर दिन में चार पाँच घंटे पढ़ लिया ना अच्छे से मेहनत के साथ तो तुम्हारे टेस्ट में ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आएंगे तुम्हारे कॉलेज के जो भी एग्जाम्स हुए तुम्हारे अच्छे ऑटोमेटिकली नंबर आएंगे राइट एंड देन तुम्हारे पेरेंट्स में कुछ बोल थोड़ी सकते हैं कि यार ये क्या घूमने जा रहा है तुम बोल रहा कि मेरा नंबर अच्छे आ रहे हैं ठीक है और तुम्हें खुद भी अच्छा रहेगा कि यार मैं तो घूम भी रहा हूँ घूम भी रही हूँ मैं नंबर भी अच्छे आ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है है ना सो so, और क्योंकि तुमने देखा होगा कि ऐसे बंदे की रेस्पेक्ट कोई नहीं करता है जो पढ़ के नंबर लाया जो पढ़ के मस्ती करके नंबर लाया ना उसकी सही में रेस्पेक्ट की जाती है उसको खतरा समझा जाता है जैसे आज इलॉन मस्क का इतना नाम क्यों है क्योंकि वो इतने मजाकिया भी हैं मीम्स भी डालते हैं बहुत चीज़ें करते हैं फिर भी इतने सक्सेसफुल हैं लाइफ में है ना तो लाइफ में केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल पढ़ रहे हैं केवल हम मस्ती पूरी कर रहे हैं या कुछ भी सोशल मीडिया कुछ भी कर रहे हैं नहीं आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है ठीक है बॉडी फिट होनी चाहिए ठीक है एक अच्छा सोशल स्किल होना चाहिए अच्छा करियर भी होना चाहिए अच्छा नेटवर्क होना चाहिए अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए और एक फुलफिल्ड लाइफ होनी चाहिए है ना सो so, उसके लिए अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपन अपना एक पैशन ढूंढे एक हॉबी ढूंढे और उसको परस्यू करें जब हमारे पास फ्री टाइम हो तब है ना संडे वगैरह तो रहते ही हैं तब आप बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है है ना और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी हॉबी को अपने करियर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस लाइक अभिषेक उपमन्यू है या बिस्वा कल्याण रथ है दीज आर सम कॉमे
कि यार भाई केवल पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी पर्सनैलिटी भी डेवलप करने का एंकरेज करें बच्चों को एंड बच्चे देख रहे हैं तुम तो करो यार है ना बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ओवर मत कर देना ऐसा नहीं कि बारह बारह घंटे तुम फुटबॉल खेलने लग जाओ है ना फुटबॉल दो घंटे खेलो बाकी टाइम और भी चीज़ें हैं लाइफ में पढ़ना भी है फ्रेंड्स भी हैं फैमिली भी है उन सब का भी देख रहे हैं और राइट सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू लाइक अबाउट द वीडियो व्हाट यू डिडेंट व्हाट योर हॉबीज़ आर है ना और तुम कितना घंटे क्या चीज़ करोगे एंड एनी एक्सपीरियंसेज विच यू हैव हैड अबाउट योर हॉबीज़ अबाउट योर पेरेंट्स अबाउट एनी सच इंसिडेंट्स जहाँ पर तुम्हारी हॉबी तुम्हारे काम आई हो या जिससे तुम्हारा नुकसान हुआ है वॉट एवर जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसिस एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट्स मी टू मेक अनदर सच वीडियो और एनी थिंग एल्स वॉट योर व्यूज़ आर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट वॉकेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड हाँ अगर तुम सब्सक्राइब करना चाह रहे हो ना चैनल को तो प्लीज़ नोटिफिकेशन भी ऑन करना क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरे तो अब चेंज हो चुका है और सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियोस आपको नहीं दिखेंगी मेरी वीडियोस आपको तब दिखेंगी जब आप मेरे लिए नोटिफिकेशन ऑन करते हो ठीक है ऑफकोर्स करने तभी करना जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं है सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड कीप परसुइंग योर हॉबीज एंड कीप ऑन स्टडिंग एज वेल थैंक यू